Sasa mbili nukta tisa tuko ya majengo, kazi kazi. Lakini ni katika harakati za kuweza kushirikiana vizuri kabisa na uh, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo tuko majengo, weekendi hii kama kawaida tunakuja kugawa barakoa ili kuweza ku, kuwasaidia ndugu zetu daiva boda boda waweze kuwa katika hali nzuri, waweze kuwa katika ulinzi zaidi. Kwa hiyo sisi kama tisa mbili nukta tisa, tuko hapa majengo sokoni na tuko na madereva boda boda tukiwa tumeongozana na uongozi wao katika kuweza kugawa barakoa tumekuta na kuna ndoo uh, watu wananao tumeiona pale lakini barako hakuna una nini cha kuzungumza da naomba tumsaada tukia kwenu mweze kutusaidia watu waendelee kuvaa japo wanavaa lakini kuna baadhi ya wana ndio ah sawa efm tisa leo tumekuja majengo sokoni na tumewalenga zaidi madereva boda boda una kitu gani cha kuzungumza na tumekuja na barako kwa ajili yenu E, ni kitu kizuri kutulenga maboda boda lakini pia tungeomba muweze kusaidia na wengine kama itawezekana kuwasaidia maana ni wengi ambao hawana e. sawa ndo tumeanza majengo sokoni sasa hivi tumekuja kuwatembelea kwa hiyo hilo nafikiri limeweza kuisha kwenye upande wa barakoa kitu ambacho labda u, 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 mtu anayesikiza sasa hivi AFM angependa kufahamu Mnaishi vipi hapa kuweza kujilinda ile umbali kidogo ambao serikali imekuwa inasisitiza nyinyi mnaishi vipi ni kweli tunafata maelekezo tunayopewa na wataalamu wa afya tunakaa mbali kwa hatua kadhaa pia tuna madumu ya kuweza kujikuna mikono sabuni safi maji ya kutilika hapo wewe naamini kabisa kwamba vile tunavyofanya tunaendana nao jiso la vitaji tumekuja hapa tumewagawia barakoa una kitu gani cha kuzungumza Ah yani mimi nimeona kwamba kwanza umetuletea wa msijie mzuri kwa sababu ugonjwa unatisha sana. Alafu watu wengi boda boda ukiangalia kwenye barako umetusaidia kwa sababu upepo ukipuliza na ile hali ya hewa kama ugonjwa unavyotakiwa. Ah fresh unakuwa umetusaidia hapo tumeunga mkono kutakomeza ile ugonjwa. Sawa lakini kabla wakati tunafika hatujaona mkiwa na barako hatujaona maji mnajilinda vipi? Ah yani maji sio leo jua mosi siku ya usafi kwa hiyo Viongozi bado wameenda kufanya usafi na nini sasa hivi lakini ndio tunakoga naye tukao tumeka hapo sema sasa hivi bado wamefungia wenye ofisi. Ah okay. Kwa hiyo kila kitu kiko vizuri. E, kila kitu fresh. Basi fresh. Baada ya kupata barakoa kutoka AFM e, inakwenda kukusaidiaje katika shughuli yako ya kuendesha boda boda hapa majengo? Ah uh, itatusaidia. Kikweli itasaidia. Tunashukuru sana yeye kwa kuweza kusaidia barakoa. Inaweza katusaidia kiasi fulani. Unaambia nini wale wanaosikiliza hivi sasa ambao ni maboda boda wenzako wanaofanya pia shughuli yako shughuli hii hapa majengo? Uh, tutumie wako wa jamani tujaribu kufata utaratibu ambao serikali inajaribu kutuelekeza ili tuweze kujikinga na ugonjwa wa corona. Asante sana. Uh, AFM na watu wote ambao wanafanya kazi pale kwa namna ambavyo wameliona hili kwa macho mawili na wamechukua hatua ili kuona kwamba wameikumbuka tasnia yetu ya boda boda na bajaji. Hii tasnia ni tasnia ambayo iko hatarishi sana kuambukizwa hili tatizo la corona. Kwa sababu kipato kizima ambacho wanapata watu wa bodaboda na bajaji kinategemea kupakia abiria. Na tunapokuwa tunapakia abiria uwezo ukajua kwamba abiria huyu anao au hana. Na niwashukuru sana watu wa AFM kwa sababu wamelikumbuka kundi langu ambalo naliongoza ili kuona kwamba tunapata barakoa kwa hatua hizi za awali. Lakini vile vile tunapokuwa tunatembelea katika hivi vituo tunajaribu sana hata kuwaambia kwamba wawe na ndoo ya maji na sabuni ili waweze kunawa mara kwa mara maji tililika. Lakini sambamba na hilo waweze kuwa na sanitizer. Sanitizer hizi zinawasaidia kwa sababu kuna abiria wengine hawawachukulie katika vituo vyao. Isipokuwa wanapokuwa wamekwenda kupeleka abiria wanawapata wengine njiani. Sasa wakiwa na sanitizer pia inapendeza sana wao wenyewe wanajilinda na wale abiria ambao wanapanda kwenye usafiri wao nao wanapaka ile sanitizer alafu wanakuwa wako vizuri mimi ni tu kwamba kwa dodoma yetu wako wadau wengi waige mfano wa wenzetu hawa wa radio ya AFM kwa namna wanavyofanya na wajitokeze watu wengine nao wafanye ili tuweze kuona kwamba kwa pamoja tunapambana kabisa na ili tatizo la virusi vya corona wa dodoma eliza na msikilizaji msikiliza kwa uzuri kabisa naye mtendaji wetu wa kila siku general manager wetu Ibra ambaye tuko naye hapa Ibra tu itimishe nafikiri umeona zoezi mm. tumekuepo tokea mwanzo pengine una yepi ya kusema Ah uh, cha kwanza kwanza tumshukuru Mungu kwa kufanikisha ile zoezi sasa maana yake ni kwamba tumefanya sehemu kubwa sana kama wiki iliyopita tulikuwa kizota 
na sasa tuko hapa kata ya majengo tupo na wenzetu boda boda tumerifanikisha hili kwa kiwango kikubwa sana tumeshuhudia tumepita maeneo mengi tunaona ndugu zetu bado hawajaweza kuzivaa hizi barakoa kwa hiyo kupita na kuwapa tumefanya jambo kubwa sana hilo tunamshukuru Mungu kwa sababu wametupokea vizuri vizuri sana na zoezi letu hili ni endelevu limeishia hapa kwa leo kata hii ya majengo lakini wiki ijayo tena tuko katika eneo jingine ambalo tunatumaini kabisa tutafika kwa ajili ya kusaidiana na nimshukuru pia mwenyekiti wa bodaboda boda mkoa huu wa Dodoma anatupa ushirikiano toka wiki iliyopita mpaka sasa hivi tumekuepo naye na ametusaidia sana kupita katika maeneo mengi na tuendelee kwa naye pia ni mshukuru pia Skezi Style ambaye ni mdhamini mkubwa kabisa wa hizi barakoa ametusaidia kwa namna moja ama nyingine bado yuko na sisi anaendelea kutusaidia kama kuna mwingine pia anaona kuna haja ya kuwa katika zoezi hili tunamkaribisha ofisini kwetu aje tushirikiane katika haya mapambano dhidi ya janga hili la covid 19 tuko ofisi zetu pale za posta akifika tu pale tutazungumza naye namna gani bora anaweza katusaidia sisi tuweze kuwa sehemu ya hili zoezi ama tuweze kuwa sehemu ya kupambana na haya maradhi ya virusi vya corona nikushukuru sana shukran sana nam huyo ni Ibrahim Ali akikamilisha zoezi ambalo tulikuwa tunalifanya hapa katika kata ya majengo ya kugawa barakoa kwa waendesha pikipiki ama boda boda na wale wanaoendesha bajaji. Zoezi ni endelevu mtazamaji na msikilizaji ambaye unasikiliza kupitia 92.9 AFM wiki ijayo Jumamosi nyingine pia tutakuwa katika eneo lingine endelea kusikiliza redio lakini kama ambavyo viongozi waliopita wamesema ili ni zoezi endelevu. Unaweza kufika pale posta uweze kuungana na sisi katika kuagawia eh, boda boda na waoendesha bajaji eh, barakoa hizi tuendelee kujilinda lakini tuzitumie pasavyo kulingana na jinsi ambavyo wa hudumu wa afya na wizara inavyoendelea kusisitiza zaidi sisi hatuna la ziada kutoka hapa kata ya majengo tukutane jumamosi nyingine mara nyingine inaitwa juma ayo bye bye kwa hivi sasa eliza kwako studio